Bom pessoal, depois de ter particionado ali o cartão de memória, consegui agora voltando aqui, vamos pegar aqui o aparelho, vou só conectar ele já em modo download, como eu tinha ensinado aqui na primeira vez, ensinei a particionar o cartão, depois de particionado, vamos refazer o processo, conectamos aqui o celular, só que agora eu coloquei a ROM dentro do cartão de memória. Então aqui, ele deu um probleminha aqui que eu tirei os arquivos da pasta, então eu vou somente recolocá-la. Fecha aqui, vamos lá. PS, área de trabalho, ele está aqui. Né? Então aqui está o arquivo PS que o Odin está pedindo ali on package aí eu venho aqui em on package e procuro o clockwork mod né? que também está aqui na área de trabalho eles são os arquivos fundamentais aí eu vou clicar em start o aparelho já está aqui em modo download começou ali o recovery enquanto ele está fazendo aquele processo lá vamos ver aqui no aparelho o aparelho está reiniciando, como eu já falei para vocês, ele vai reiniciar ali na tela do Clockwork Mod, isso. E aqui agora vamos para a parte mais interessante que é instalar uma nova ROM. Então, nós estamos aqui na tela do Clockwork Mod, com aquele probleminha que eu tive an antes ali, que eu não estava conseguindo montar o USB, o que, que eu fiz? Reboot, que é o primeiro ali em cima, Reboot System No. Eu dei um reiniciar nele e ele voltou normal. Conectei normal pelo. Fiz um monte aqui, montei ali, monte USB e ele apareceu no meu computador. Geralmente é só alguma coisinha do. Da, do Clockwork Mod. Então aqui agora vamos. Coloquei a ROM, deixa eu mostrar para vocês aqui no computador a pasta que eu coloquei ali, ROM 1.2, 1.7.2, dentro dela tem o GAPS ali, que são os arquivos do Google, o Update, que é a ROM propriamente dita, o Hotfix, que é para garantir que todos eles vão funcionar corretamente e o Wi-Fi Hotfix que é necessário para essa versão 1.7.2 voltando aqui agora nós vamos trabalhar no aparelho vamos tentar aqui então então assim tem uma sequência depois de criamos essas pastas nós vamos vir nós temos uma Aqui nós vamos em install zip from sd card aqui e aí aqui ó aparece ali ó to zip from sd card e nós vamos nessa primeira opção <coughs> choose zip from sd card e dali ele aparece as pastas que tá ali dentro lembra da rom 1.7.2 ela tá aqui Vou selecionar ela e aqui dentro aparece os arquivos, o GAPS, a Update, que é a ROM, o Wi-Fi e o Hotfix Wi-Fi e o Hotfix da versão 1.7.2. Então nós temos que fazer a seguinte, na seguinte ordem. Aqui, primeiro a ROM, o Update, vamos instalar. Instalar, está instalando aqui. Aqui, assim que instalar, tá ali embaixo, instalando o update do Galaxy 5, mostrar aqui para vocês. Instale o update. Sempre na, na ordem a ROM, o hotfix, quando tiver, e os arquivos do Google. Nesse caso, nós temos dois hotfix. Então, nós vamos usar a ROM, instalamos a ROM, depois o hotfix, que é menorzinho. Ali, agora vamos 
Olha, ó. Chon Zip Friends The Card. A ROM. E vamos pegar o Hotfix primeiro, o da ROM. Depois do Wi-Fi. Então aqui. Instalar. Está instalando, como eles são arquivos bem pequenos. A ROM tem cerca de 80 e 7 mega vou disponibilizar tudo para vocês aqui depois o wi-fi hotfix aqui instalando também já foi e por último os arquivos do google que é aquele primeiro ali então install caps instalando depois de instalar isso Falou tudo. O que, que nós vamos fazer agora? Vamos vir aqui. Vamos voltar à tela inicial. Né, do, do Clockwork Mod. Vamos em Advanced. Aqui tem essa opçãozinha aqui. Que é Whip Battery Stats. Ou seja, calibrar a bateria para uma melhor duração. Então nós vamos Whip Battery Stats. E... Aqui embaixo, yes, vamos fazer isso sim, nós vamos calibrar a nossa bateria. Voltamos. E aqui nessa primeira, reboot system. Ou seja, vamos é, reiniciar ele para trabalhar toda a ROM. Né? Vamos esperar, ele está ligando. Esperar para mostrar para vocês aí. Tudo sobre a ROM. Eu estou usando a última versão, que é o update 7.1. Né? Ou seja, a Cyanogen Mod 7.1. Com versão de atualização de 1.7.2. Então, aqui ele está iniciando. Geralmente o, o sistema em si é bem rápido. Já estava trabalhando com ele antes. Aqui a carinha da Cyanogen, né? o nosso droid Cyanogen modificado. Vamos esperar aguardar ele iniciar. Trabalhando aqui, um boot animation bem bem legalzinho aqui para quem tinha dúvidas sobre a ah, vou atualizar do Froyo para a versão 2.3 para a Cianogen para o, o Ginger né a Ginger Bridge a versão 1.6 já já testei já vi que tá tudo funcionando essa daqui tô testando para ver se eu consigo melhorias eu andei pesquisando e falam que ela tem grandes melhorias na área do wi-fi o wi-fi dela melhorou bastante então aqui ligando aqui o aparelho tudo normalzinho aqui, teclado chamada não existe nada mostrando aqui para vocês estamos aqui Vamos ver o que, que nós podemos trabalhar nele aqui. Primeiro eu vou vir aqui em configurações. Aqui estão tá as configurações de rede. E vamos sobre o telefone. Então aqui ele aparece versão 2.3.7. Vamos ver. Meditin 7.1. Vamos ver aqui. Aqui ele está aparecendo a versão da modificação 7.1.0. Mas acredito que tenha modificado sim. Nós vamos, eu vou continuar mostrando aqui para vocês. Até porque agora tem que é, modificar, colocar aplicativos que... Vamos é, configurar o, as partições do, do cartão de memória. Mais vídeos aí.